Bertempat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Madiun, puluhan anggota legislatif bersama jajaran eksekutif dari Pemkap Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan kesepakatan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2022. Beberapa program prioritas yang harus dikedepankan pada pelaksanaan PAUBD tahun 2022 ini sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Di antaranya, seperti adanya peningkatan ekonomi pasca kenaikan BBM, penanganan stunting, dukungan dan antisipasi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak, serta pengalokasian anggaran, program kegiatan prioritas daerah guna pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Madiun. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun Miftahul Huda menyampaikan besaran anggaran PAVD tahun anggaran 2022. Dari sisi pendapatan semula 1 triliun 887 miliar 47 juta 760 ribu rupiah bertambah 38 miliar 61 juta 644 ribu rupiah sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar 1 triliun 925 miliar 109 juta rupiah. Sedangkan dari sisi belanja semula 1 triliun 965 miliar 315 juta rupiah bertambah 231 miliar 562 juta rupiah. Satu, sisi pendapatan A semula 1 triliun 887 miliar 47 7 juta 760 ribu 899 rupiah. B bertambah 38 miliar 61 juta 644 ribu 466 rupiah jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar 1 triliun 925 miliar 109 juta 405 ribu 365 rupiah dua sisi belajar A semula 1 triliun 965 miliar 315 juta 382 ribu 247 rupiah. Selanjutnya, jajaran pimpinan DPRD bersama Bupati Madiun menandatangani nota kesepakatan Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2022. Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan, terkait dengan penanganan inflasi daerah akan ditangani dengan cara yang sudah ditentukan, yakni keterjangkauan daya beli, ketersediaan barang, kecepatan distribusi barang. Yang mana itu harusnya taati terkait belanja wajib yang harus dijalankan. Tapi aku ini, dalamnya yang pertama, dan kenaikan ini itu mulai pencegahan sampai penanganan ketika terjadi di BNJ. Terus yang kedua eh, terkait dengan eh, intervensi di Kita kemarin untuk kegiatan konkret inflasi bahwa kita adalah dinas sosial, kita kasih anggaran supaya gimana yang tidak bisa terdampak BBM ini, kita gitu, itu supaya menganggarkan masyarakat terutama adalah satu stabilitas, kedua adalah yang pansia itu supaya di, dikasih anggaran yang belum mendapatkan DD maupun belum mendapatkan dari Pusat itu supaya ditumpang dari APBD. Selanjutnya dokumen nota kesepakatan atas raperda perubahan AUBD tahun anggaran 2022 ini akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk disetujui. Tova Pradana, CTV, Madiun.